大家好，今天带大家转一转北京的胡同。汪曾祺先生有篇文章叫《胡同文化》，写于一九九三年，是为一本摄影艺术集《胡同之末》写的序。这条胡同叫汤公胡同，位于北京市东城区的鼓楼地区。他在文章最后写道：“在商品经济大潮的席卷之下。”胡同和胡同文化总有一天会消失的，但其实现在北京胡同文化消失没有，这不好说，但确实跟之前的胡同感觉是不一样的。但是呢，北京这边越来越多的胡同得到了保护，我相信胡同呢是不会消失的，但是也存在着很多问题。胡同里的人以及胡同里人们的生活习惯也在慢慢发生着变化。就在这块，看看二零二二年的北京，这是钟楼广场。现在呢，北京每天都有新的疫情发生，但是人们正常的生活没有太多的改变。在钟楼广场，很多人在这里休闲、运动、下棋。汪曾祺先生在《胡同文化》这篇散文里写道。北京城像一块大豆腐，四方四正。城里有大街，有胡同，大街胡同都是正南正北，正东正西。北京人的方位意识极强，过去拉洋车的，逢转弯处都高叫一声“东去西去”，以防碰着行人。老两口睡觉，老太太嫌老头挤着她了，说：“你往南边去一点。”这是外地少有的。所以看一个人是不是老北京，那就看他说方向的方式是左右还是东南西北，便可以进行分辨。不过这里也能感觉到这个街坊邻里之间的互动嘛，老人家还是认识的。街道如是斜的，就特别标明是斜街，如烟袋斜街。杨梅竹斜街，大街胡同，把北京切成一个又一个方块。现在走入的这条胡同叫豆腐池胡同。胡同原是蒙古语，据说原意是水井，未知确否。胡同的取名有各种来源，有的是计数的，如东单三条，东四十条。这条拐过去的胡同叫赵府街。北京的胡同还是挺安静的。有的原是皇家储存物件的地方，如皮库胡同、西新斯胡同，存放柴炭的地方；有的是这条胡同里曾住过一个有名的人物。这里呢是杨昌济故居，杨昌济先生是杨开慧的父亲，他曾经在这里住过。这是私人的住宅，如无量大人胡同、石老娘胡同，老娘是接生婆。比如现在这条豆腐池胡同，明朝时称为豆腐陈胡同，一是陈姓做豆腐者在此居住。大雅宝胡同原名大雅宝胡同，大概胡同里曾住过一个哑巴。王皮匠胡同是因为有一个姓王的皮匠。王广福胡同原名王广福胡同，很多胡同因为过去的名称不雅，所以后来改了名，有的是某种行业集中的地方。手帕胡同大概是卖手帕的，羊肉胡同当初想必是卖羊肉的，有的胡同是象棋形状的。高一博胡同原名狗尾巴胡同，小羊宜宾胡同原名羊尾巴胡同。现在咱们不继续往东走了，咱们往南拐，进入宝钞胡同。在元代，这条胡同设有倒钞司，是负责全国新旧纸币兑换的机关。这种玉春棒，也叫玉簪花，也是北京特有的花卉。到了清朝，倒钞被讹传为宝钞，因此而得名为宝钞胡同。胡同有的很宽阔，如东总部胡同、铁狮子胡同，这些胡同两边大都是宅门，到现在房屋都还挺整齐。有些胡同很小，如耳朵眼胡同。北京到底有多少胡同？北京人说，有名的胡同三千六，没名的胡同数不清。通常提起胡同
，多指的是小胡同。胡同是贯通大街的网络，它距离闹市很近，打个酱油、要二斤鸡蛋什么的，很方便，但又似很远。这里没有车水马龙，总是安安静静的，偶尔有剃头挑子的换头，像一个大镊子，用铁棒从当中擦过。便发出“噌”的一声，磨剪子磨刀的金龟，十几个铁片穿成一片，摇动作声。算命的盲人吹短笛的声音，现在早没有了。这些声音不但不显得喧闹，倒显得胡同里更加的安静了。胡同和四合院是一体，胡同两边是若干四合院连接起来的。胡同、四合院。是北京市民的居住方式，也是北京市民文化的形态。我们通常说北京的市民文化，就是指的胡同文化。胡同文化是北京文化的重要组成部分，即使不是最主要的部分。胡同文化是一种封闭的文化，住在胡同里的居民大都安土重迁，不大愿意搬家。有在一个胡同里。一住住几十年的，甚至有住了几辈子的。四合院是一个盒子，北京人理想的住家是独门独院，现在我们住的便是独门独院。北京人也很讲究处街坊，远亲不如近邻，谁家有点事儿，婚丧嫁娶都随一点份子，道个喜或道个恼，不这样就不合礼数。但是现在这种街坊的交往也很淡了，平常的日子过往不多，除了有的街坊是骑友杀一盘，有的是酒友到了大酒缸喝两个，大酒缸二两一杯叫做一个，或是鸟友不约而同，各晃着鸟笼到天坛城根、鱼园潭去会鸟，会鸟是把鸟笼挂在一处，既可让鸟互相学叫，也互相比赛。此外，个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。北京人易于满足，他们对于生活的物质要求不高，有窝头就知足了，大腌萝卜就不错，小酱萝卜那还有什么说的？臭豆腐滴几滴香油，可以带姑奶奶。虾米皮熬白菜，嘿，我认识过一个在国子监当差，伺候过几位名人的老人，他说。哪儿也比不了北京，北京的熬白菜也比别处好吃。五味神在北京，五味神是什么神？我至今考察不出来。但是北京人的大白菜文化，却是可以理解的。北京人每个人一辈子吃的大白菜摞起来，大概有北海白塔那么高。不过现在拿白菜作为主要的菜品，便渐渐的少了。但是河北玉田的白菜那还是最好吃的。北京现在已经是菜品十分丰富了。北京人爱热闹，但是不爱管闲事，他们总是置身事外，冷眼旁观。北京胡同文化的精义是忍，安分守己，逆来顺受。老舍《茶馆》里的王立发说：“我当了一辈子的顺民”，是大部分北京人的心态。咱们走过这一圈看了看北京的胡同，其实现在北京的胡同得到了一定的保护，房屋也还可以，但是独门独院确实少，大多都是杂院。北京的胡同应该还会继续保护下去。咱们接着念念汪曾祺先生文章的最后部分：北京的胡同在衰败没落，除了少数宅门还在那里挺着。大部分民居房屋都已经很残破，有的地基基础甚至已经下沉，只有多半截还露在地面上。有些四合院门外还保存已失原形的拴马桩、上马石，记录着失去的荣华。看着这些胡同的照片，不禁使人产生怀旧的情绪，甚至有些伤感。但这是无可奈何的事。在商品经济大潮的席卷之下，胡同和胡同文化总有一天会消失的。汪曾祺先生的文章结束了，胡同呢，到现在并没有消失，很多胡同和四合院
得到了很好的保护，起码我现在还住在四合院里。到现在，胡同文化也并没有消失，我认为也不会消失。好了，本期视频到这里就结束了，谢谢大家的观看，再见。